ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം ഇന്ന് ഞാൻ ഗപ്പി ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നാൽപ്പതിലധികം വെറൈറ്റി ഗപ്പികളുണ്ട് ഈ ഗപ്പി ഫാമിൻ്റെ പേര് ഗുങ്കു ഗപ്പി ഫാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുവള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാപ്ഷനിൽ ഈ പേരനിട്ടത് സ്വർണ്ണ നഗരിയിലെ ഗപ്പികളുടെ വനശേഖരം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേരിട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗപ്പിക്ക് പുറമെ കൊയ്ക്കാർപ്പ് ഏഞ്ചിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഡിബിൾ ഫിഷായ തിലോപ്പി നട്ടുവാള എന്നിവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ തുടങ്ങി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗപ്പി ഫാമിന്റെ ഓണറാണ് പേരെന്താ നൗഫൽ നൗഫൽ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വെറൈറ്റി ഗപ്പികളുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഗപ്പികളുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മള് കട്ട്ല രോഹു മൃഗാല് തിലോപ്പി കാർപ്പ് കാർപ്പ് തിലോപ്പി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഞ്ചലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേതിന്റെ സപ്ലൈ കുട്ടികളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഈ സ്ഥലം കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് കൊടുവള്ളി കൊടുവള്ളി എന്ന് വരുമ്പോൾ ജി എച്ച് എസ് എസ് പന്നൂർ പന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഒന്ന് കാണാം പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് ഓ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കളർ വരാന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല കളർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നില്ല ഈ കളറിന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ല കളർ അല്ലേ വേറെ കളർ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയാറുണ്ട് ആ റെഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ഇഷ്യൂ പറയാറുണ്ട് ഫുൾ റെഡ് നല്ല ഹൈ ഡോർസലും നല്ല ടൈലും വരുന്ന നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു കെയർ റെഡ് ഐ ആണ് അതെ 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 ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗപ്പികളെ വളർത്തുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ടാങ്കിലും രണ്ട് ടാങ്ക് കൂടെ എത്ര ടാങ്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു അറുപത് ബോക്സിന്റെ മേലെ അറുപത് ബോക്സിന്റെ മേലെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളും അതിൽ ബൾക്ക് ആയി ചെയ്യാറുണ്ട് ബൾക്ക് ആയി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചയിലേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതെ ബൾക്ക് ആയി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബൾക്ക് ആയിട്ട് മാത്രം ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ 10 ഐറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് 10 ഐറ്റം ഇത് നമ്മൾ ഏഞ്ചിൽ ഏഞ്ചിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്രീഡിംഗിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ബ്രീഡിംഗ് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് പെയർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ പീസ് ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഓ സെയിലും ഉണ്ട് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആൽബിനോ ഉണ്ട് ആൽബിനോ ഉണ്ട് അല്ലേ ആൽബിനോ ആ ആ ഇതിൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതൊരു നൂറ് പീസ് വരും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ സെയിലാക്കി അങ്ങനെ തീർന്നും കൂടെ ആണ് സൈസ് ആവാൻ കുറച്ചൊരു സമയം നമ്മൾ എടുക്കും പേരിങ് പേരാവുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റീഡിങ് പേര് ഒരു തവണ ഒരു തവണ എഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ പീസ് പത്ത് പീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പേറാക്കി എടുക്കണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം നോക്കി എടുത്താലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും പൊതുവെ ഇതിന്റെ ഒരു പേരിങ് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് സാധാ ഗപ്പിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ എഗ് ചെയ്യും പേറാവുന്നത് സൈഡ് മാറി നിൽക്കും വേറെ മീൻ വരുന്നതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു വരും ഇത് മിക്സഡ് ഗപ്പിയാണ് ഷോപ്പിൽ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ റേറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് വേണ്ടി വരും ഓ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു സമയമാണല്ലോ കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഐറ്റാണ് വേണം പിന്നെ ബാക്കി കൂടുതൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തന്നെ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് പിന്ന
ആവശ്യമില്ലാണ് ചിലത് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങും ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിന്റെ പ്രത്യേകതാ ചിലത് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ലാതെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതിന് ഇട്ട വീട് മാറി പോവും ഇതിനെപ്പെടുന്നുണ്ട് മാജിക് ബ്ലൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ഓരോ ആംഗിളിൽ ഓരോ ലൈറ്റാ വരാ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ടൈല് വരുന്നത് കൊണ്ടേ നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ബാക്കി ബോഡി മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കളറാ വരാ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ഒരു ബ്ലൂ ഷെഡിലേക്ക് വരുന്നതാണല്ലോ ഹെഡിലെ കോയിന്റെ കോയിന്റെ പോലെ ഒരു ബ്ലൂ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ഇയറുണ്ടല്ലേ ഇത് പ്ലാറ്റിനോ റെഡ് ടൈല് ബിഗ് ഇയർ വരുന്നത് സിൽവർ കോബ്ര സിൽവർ കോബ്ര അത് റിബൺ വരുന്നത് ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു നാപ്പ് ആറിഞ്ചിലൊക്കെ എന്തായാലും അതിന്റെ മുകളിൽ ഇത് നമ്മളെ കാർപ്പ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയതാ അപ്പൊ അതിന്റെ കുട്ടികളാ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് നല്ലതെ ചെറിയ സൈസ് ആണ് പൊതുവേ മുട്ട ഇട്ട് വിരിയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ സൈസിലായിരിക്കില്ലേ വരിക നമ്മളെ പിന്നെ ഫൈറ്റർ ഓണഞ്ചിലൊക്കെ പക്ഷെ അതിനൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഒന്നൊന്നര മാസം ചെറിയൊരു പ്രയാസം അങ്ങനെ തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് അധികം സമയം ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ വലിയ ടാങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിയ ടാങ്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഫുഡ് കേസിലേക്ക് മാറ്റിയെന്
അതിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക ടാങ്ക് സൈസ് മാറുമ്പോ രണ്ട് മെയിലിനെയും ഒരു ഫീമെയിലിനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാം ഈ കാർപ്പിന് ഇതാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വയറൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ തടിച്ചണ്ട് കാണാം മെയിലിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മെലിഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഏകദേശം ബോഡി വരെ ഇതിൽ പോകും ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കേട് വരില്ല സുഖമാണ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കേട് വരാതെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട സിൽവർ കോബ്ര സിൽവർ കോബ്രോയി വയലറ്റ് കിങ് കോബ്രന്റെ രണ്ട് ബാച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈസ് ആയതിനെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇട്ടാ അടുത്ത മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജർമ്മൻ റെഡിന്റെ മെയിലാണ് ഇതില് അത് റിബൺ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാറ്റിനും ഗാലക്സി ടൈഗർ ഹാഫ് മൂൺ ടൈഗർ നല്ല ലുക്ക് ആണല്ലോ കൂടുതൽ യെല്ലോ ടൈലർ വരും ഫാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഫുഡൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കൂ മറ്റേത് രണ്ടു നേരായിട്ട് വെള്ളം മാറ്റുന്നതൊക്കെ എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ 
ഒന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ വലിയ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വലിയ ടാങ്ക് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഒരു ഓരോ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കും കുറച്ച് അത്രത്തോളം വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഇനി പുറമേ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒന്നും വീഴാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അതിന് ഡാമേജ് വരുന്നില്ല ഒരുമീറ്ററിന്റെ <laughs> 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 പച്ചക്കറി അതില് തക്കാളി മുളക് ഇതിലിപ്പോ രണ്ട് കളറിൽ ഇറങ്ങും കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഈ ഒരു കളറിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു റെഡ് കളർ ടച്ചിലേക്ക് ടച്ചിൽ വരൂ അടുത്തത് വരുന്ന നേരെ വേറൊരു കളറിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കളറിൽ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങും കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോ നേരത്തെ കണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇറങ്ങണം രണ്ട് കളർ ഇറങ്ങും ഒന്ന്ഗ്രഹിക്കും വളരും ഫസ്റ്റിലൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇത് ഗ്രോത്തിന് നല്ല കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ് ഗപ്പി ചാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില ഈ ഗപ്പികൾ ഡയറക്റ്റ് വെയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കളർ ചേഞ്ച് വരും ഈ വൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കളർ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും പിന്നെ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ വെള്ളം ഈ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ആവുക ഹീറ്റ് ആവുക ആ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഗപ്പിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ബാധിക്കും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷയം വരും കാണണ്ടാറില്ല ചെറുതായിട്ട് അത് കുട്ടികളാണ് മേലെ വന്ന് നിക്കണത് കാണുന്നത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ആയി കുട്ടികളായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തിലോപ്പി കാർപ്പ് പിന്നെ വാള അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് നെട്ടർ നല്ല ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടലാരോഹ മൃഗാല് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് എയർപോർട്ട് സൈഡും ട്രീറ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൊടുക്കും രണ്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെട്ടറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മള് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മള് ചെയ്തത് പിന്നെ തിലോപ്പി ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിലോപ്പി ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ സീഡ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അൽബിനോ കോയി റെഡ് ക്യാപ് കുറച്ചൊരു കയറിങ് വേണം ഫുൾറെഡിന്റെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചും കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് മൊയിന കൾച്ചർ അല്ലേ അതിക്ക് എന്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മള് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന്റെ പേക്ക കിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു എല്ലാ സാധനവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിട്ടായിപ്പില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാ ചില കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ കടയിലായിട്ട് സാധനം വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര മുടക്കി കഴിഞ്ഞാലും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ 
ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നെന്ന് എടുക്കും ഒരു അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് മറ്റേന്ന് എടുക്കും ഒന്നരാടനായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈസ്റ്റ് വെച്ചപ്പോ മോയിനൊക്കെ പൊന്തി വന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൾച്ചർ എടുക്കാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രിന്റ് കയറാണ്ട് ഫുൾ ബോഡിയിൽ പ്രിന്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാർസല് കുറെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് ഡെഡായി പോകുന്ന ഒരു കേസ് വരണ്ട എന്ന് കരുതി നമ്മള് അത് വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഈ വരുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗപ്പി ഫാമിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല വരുമാനം നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ കുറഞ്ഞ ഐറ്റം വെച്ച് അതിന്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക എന്തായാലും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തന്നെയാണ് ഗിരിഷേട്ടന്റെ ചാനൽ എല്ലാരും വാച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആള് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഗപ്പികൾ നമ്മൾ വേണ്ടിയവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരിക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫാം കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ